హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు మై డైలీ ఇన్ఫో ఛానల్ ఇవాళ మన టాపిక్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రతి జంతువులో కూడా నులుపురుగులు అనేవి కామన్గా ఉంటాయి బట్ అయితే ఏంటంటే ఏ వీడియోలో కూడా ఏంటంటే ఏం వాడాలో చెప్తున్నారు కానీ అసలు అవి ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి అనేది ఎవరు చూపించట్లేదు సో అందుకని నేను వాళ్ళకి చూపించాలనుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్ అసలు నులుపురుగులు అంటే ఏంటి అంటే ఫ్రెండ్స్ మనకి ప్రతి జంతువులో కూడా మనకి ఎక్స్టర్నల్ పారాసైట్స్తో పాటు ఇంటర్నల్ పారాసైట్స్ అనేవి మన బాడీలో ఉంటాయి అవి మనం తినే మేత నుండి కానీ పాలు నుండి కానీ ఏదో విధంగా మనకు వస్తూ ఉంటాయి సో ఈ నులుపురుగులు అనేవి మనం ఎంత దానా పెట్టినా కానీ ఎంత ఫీడ్ పెట్టినా కానీ ఈ నులుపురుగులు ఉండటం వల్ల ఏంటంటే దూరం మనకి ఎన్నాలు ఉన్నా కానీ ఎక్కి రాదు అంటే మంచి గ్రోత్గా ఉండదు ఏ మెడిసిన్స్ వాడినా కానీ దూర నాలిగా ఉండడం కానీ వీక్గా ఉండడం కానీ జరుగుతుంది ఎక్కువగా ఇండైజేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ రావడం అండ్ చనిపోవడం లాంటి ప్రభ ఛాన్సెస్ కూడా ఉన్నాయి అది మనం ఏ జంతువు అనగా కుక్కలు కానీ గేదెలు కానీ మేకలు కానీ కోళ్ళు కానీ సో మనం ఇవాళ టాపిక్ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ అసలు నిలుపులు ఎట్లా ఉంటాయి ఏంటి వాటి నివారణ ఎట్లా చేయాలనే దాని గురించి డిస్కస్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ అది చూపిస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ ఈ నిలుపులు ఎక్కువ ఉండడం నష్టాలు ఏంటంటే దూడ కూడా ఒక్కసారి చనిపోయే స్టేజ్ ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా దూడ ఎప్పుడు వీక్గాను నీరసంగా ఎప్పుడుతో ఉంటుంది చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ దూడ వీక్గాను పడుకొని చాలా నీరసంగా ఉంటుంది చనిపోయే స్టేజ్ ఉంటుంది అలా అలాగే పేడ కూడా మనం గమనించినట్టయితే మనకి పేడ వచ్చేసరికి బొక్కలు బొక్కలుగా పడి ఉంటుంది అండ్ రెండోది వచ్చేసరికి చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాగ బజ్జాలు పడిపోయి బొక్కలు బొక్కలుగా కనపడతా ఉండిద్ది పారుతూ ఉండిద్ది మనం ఏ మెడిసిన్ వాడినా కానీ ఒక టూ డేస్ త్రీ డేస్ కంట్రోల్ అయినట్టు అయ్యిద్ది కానీ మళ్ళీ సేమ్ రిపీట్ అయ్యి మళ్ళీ పారడం అనేది మొదలవుతుంది అండ్ పారిన పేడ వచ్చేసరికి అలా బజ్జాలు బజ్జాలుగా బుడకలుగా కనపడతా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ ఇదే మీకు లోపల పురుగు మన గుర్తు అండ్ కొన్ని యానిమల్స్కి ఏంటంటే ఇలాగ చనిపోయి పురుగు అనేది బయటపడతా ఉంటుంది ఇలా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే మనం వెంటనే డీవర్ గుర్తించుకోవాలి లేదంటే కనుక మనకి కొన్నాళ్ళకి ఏమవుతుందంటే దూడ బక్క జిక్కిపోయి పొట్ట అంతా ఉబ్బరం వచ్చేసి చనిపోయే ఆ గ్యాస్ ఫామ్ అయిపోయి చనిపోతూ ఉంటుంది దీన్నే ధనుర్వాతం అని కూడా అంటూ ఉంటారు సో మనం అలాంటి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దూడ చనిపోయినప్పుడు మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ అనేవి ఫేస్ చేస్తాం ఎందుకంటే గేదెలు ఆక్స్టేజ్ అనుభవం రిలీజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఆ పాలు తక్కువ ఇవ్వడం కానీ దూడ చనిపోయిన యానిమల్స్ దూడ ఉన్నప్పుడు యానిమల్స్ కన్నా కూడా తక్కువ పాలు అనేవి ఇస్తూ ఉంటాయి అండ్ రెండోది మనకి డైరీలో రీప్రొడక్షన్ కూడా అధికంగా ఉంటుంది సో అలాంటి కండిషన్స్ రాకుండా చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి నేను వచ్చిన నిలుపులు అనేవి లెటర్ లెటర్ నుండి వచ్చిన నిలుపులు నేను కలెక్ట్ చేసుకుంటాను చూడండి అవి ఇంకా బతికే ఉన్నాయి కూడా చూపిస్తున్నాను అలాగే ఇదో చూస్తున్నారు కదా ఫ్రెండ్స్ మనకి నిలుపులు అనేవి ఉదాహరణ ఒకటి వాష్ చేసి చూపిస్తున్నాను మనకి చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగా ఉన్నాయో కూడా ఇవి దగ్గర దగ్గరగా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇంకా బతికే ఉంది ఇలా కదులుతుందో కూడా చూడండి ఇది ఏం చేస్తుందంటే బాడీ లోపలికి వెళ్ళి లివర్ని డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది అండ్ వీటి బ్లడ్ సెట్ చేసి దోడల్లో కానీ కోళ్ళలో కానీ కుక్కల్లో కానీ సెట్ చేసి ఏమైనా వీక్ అయ్యేలా చేస్తుంది ఒక్కొక్కటి కూడా మనం మోసే అంత బారు ఉన్నాయి చాలా బారుగా ఉన్నాయి ఇవి మనం చూస్తుంటేనే మనకి ఎట్లా ఉందంటే అవి లోపల వాటికి చేసే డ్యామేజ్ ఎట్లా ఉండదు చూడండి ఎందుకే ఇది చూపిస్తుందంటే చాలామంది నెగ్లెక్ట్ చేస్తూ ఉంటారు ఇంతంత బారు జీవులు అనేవి మన లోపల ఉన్నప్పుడు అదే మనం పెంచే యానిమల్స్ లోపల కానీ మన లోపల కానీ ఉన్నప్పుడు మనం ఏమి పెట్టినా కానీ అవి పనిచేయదు సో దీని రికవరీకి ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ పైపర్ జిన్ ఉంటుంది కదా మనం దూర పుట్టిన పదిహేను రోజులకు ఒకసారి అని ముప్పై రోజులకు ఒకసారి పైపర్ జిన్ పదిహేను పాయింట్లు కానీ లేకపోతే ఇలా ప్యాకెట్ దొరుకు పౌడర్ ఒక ప్యాకెట్ మొత్తం వేసేయాలి ఒకవేళ మనకు ప్యాకెట్లో దొరకకపోతే ఏంటంటే మనకు ఆల్టర్నేట్గా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కానీ బయట కానీ పైపర్ జిన్ దొరుకుతుంది మనం పదిహేను ఎంఎల్ ఇప్పుడు అండ్ పదిహేను ఎంఎల్ థర్టీ డేస్ తర్వాత పుట్టిన పదిహేను రోజులకి ఒకసారి ముప్పై రోజులకు ఒకసారి పైపర్ జిన్ ఇవ్వాలి ఆ పైపర్ జిన్ ఇచ్చిన తర్వాత స్ట్రెస్ అవ్వకుండా ఈ మనకి ప్యాకెట్ దొరుకుతుంది ఫ్రెండ్స్ హాస్పిటల్లో దొరుకుతుంది అని బయట దొరుకుతుంది అది మనం ఒక టూ డేస్ ఇవ్వాలి పైపర్ జిన్ కనుక మనం ఇచ్చినట్టయితే సెకండ్ టైము మనం ఒకసారి ఆల్బెండ్ జోలు ఇవ్వాలి ఫ్రెండ్స్ అంటే థర్టీ డేస్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఈసారి ఇచ్చేటప్పుడు ఆల్బెండ్ జోలు ఇవ్వాలి అండ్ తర్వాత వచ్చేసరికి మనకి యాక్రిఫిట్ అని జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్లో ఈ యాక్రిఫిట్ అనేది లివర్ స్ట్రెస్ని
మన దోళ్ళను కూడా మనం హెల్దీగా పెంచుకోవడానికి ఈ ఛాన్స్ ఉంటుంది గ్రోత్గా గ్రోత్ కూడా చాలా ఎక్స్ట్రానరీగా ఉండేది ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో కానీ మీకు నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా షేర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫ్రెండ్స్ తప్పకుండా కామెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మీకు ఏమైనా డౌట్లో ఉన్నా కానీ కామెంట్ చేయండి నేను ఖచ్చితంగా కూడా ఎలాంటి వీడియోస్ చేయమన్నా కానీ చేయడానికి రెడీగా ఉన్నాను థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్